எனக்கு வந்து பாபு சார் கபாலி பீரியட்ல இருந்து தெரியும் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசரா இருந்தாரு அண்ட் அப்போ இதுல இருந்தே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி அவர்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும் எதையும் எடுத்து செய்யற ஒரு ஒரு துணிச்சலும் சரி ஆக்சுவலா நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பதி சாமி குடும்பம் வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கிறது முன்னே உங்க ரெண்டு பசங்களை அங்க கூட்டிட்டு வரீங்க கபாலி செட்டுக்கு ரஜினி சார் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க பண்ணும்போதும் சொல்றீங்க நீங்க வந்து படம் வந்து பண்ணலான் இருக்கேன் ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க நேத்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி லான்ச் வந்துருங்க கண்டிப்பா நீங்க இருக்கணும்னு சொன்னோடனே என்ன சார் முடிச்சிட்டீங்களா படம் அப்படின்னு ஏன்னா இப்ப வந்து படம் எடுத்து முடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல அவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் வந்து பேசினதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா நிறைய வழி தெரிஞ்சது போராட்டம் தெரிஞ்சது கண்டிப்பா ஏன்னா நானும் அந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்திருக்கேன் அதனால எனக்கு அந்த வழியும் வேதனையும் தெரியும் கண்டிப்பா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசரா ஆஸ் அ டெக்னீஷியன்ஸா ஆஸ் அ அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸா எல்லாருக்குமே ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாருமே ரெடி கிடையாது கண்டிப்பா அப்படி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் அப்படிதான் நம்ம லைஃப லீட் பண்ணணும் அதுதான் நான் கத்துக்கிட்ட பாடம் ஈவென்ச்சுவலி நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு எவ்ரி திங் இல் வில் ஃபாலோ இன் டூ பிளேசஸ் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிம் ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆகணும்னு டெஃபினட்டா வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் என்னோட வெற்றிக்கும் ரொம்ப ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாரு அவரும் நம்மளை தூக்கி விட்டுருப்பாரு அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து டிராவல் ஆகி நம்மளுக்கு சக்சஸ் வந்து லீட் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி வசந்த பாலன்ஸ் என்னோட ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த வனப்பேச்சி கேரக்டருக்காக என்னை கூப்பிட்டு ஆடிஷன் வச்சு அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணாரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு எக்ஸ்போஷர் தான் வந்து ஒரு ஒரு என்னோட எக்ஸ்போஷர் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷரா நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு இடம் அது ஸோ அதுக்கு இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பா அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் யா திருப்பதி சாமி குடும்பம் ஆடியோ பங்கன் அந்த விஐபி அனைவருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் பூத்து குழுங்குற இந்த பூக்கள் அது கீழே அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் ஒரு மரத்தை பார்த்தோம்னா அது பூக்கும் போது காக்கும் போது இலைய பார்த்து காய பார்த்து கனியம் பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் திருப்பதி சாமி குடும்பம் ஒரு சினிமா இந்த நடிப்புக்கு பின்னாடி இந்த திரைப்படத்தில் நீ பார்க்குற சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடி வேர்கள் இவர் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுடைய வேர்வை அதாவது வார்த்தைகளில் எதோ நேரம் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் இந்த நாட்டில் வந்து மொழியில் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று உமை உபமையை கொடுத்துடலாம் அதாவது கடல் மாறி பொறுமை பால் போன்ற வெண்மை தங்க மாறி குணம் அப்படின்னு ஆனால் ஹார்டு ஒர்க்குக்கு கடின உழைப்புக்கு அது கம்பேரிசன் பண்ண முடியாது கடின உழைப்புக்கு ஈடு என எது நம்ம அது மாதிரி இந்த படத்தினுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் அதாவது இந்த இலைக்கும் பின்னாடி காய் கனிக்கு பின்னாடி மண்ணில் மறைஞ்சு உழைத்த அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ் இது வந்து சினிமாவில் நடித்த நடிப்பு இந்த நடிப்புக்கு பின்னாடி உதவி பண்ண அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் இந்த திரைப்பட குழுவின் சார்பாக நன்றி கணிக்காக்கிறேன் அப்புறம் வாழ்க்கையில் நினச்சிட்டே இருக்கும் திரைப்படத்தை நடிச்சிட்டோம் அடுத்து வேறு படம் அடுத்து வேறு படம் அடுத்து நடிக்கிற மாதிரி கூட தெரியாது ஆனால் சாகர வரைக்கும் இந்த மேடையில் இந்த பூமியில் நடிச்சிட்டே இருப்பேன் எல்லாருமே அந்த நடிப்புக்கு பின்னாடி ஒரு வேறு இருக்குது அந்த வேர் தான் இந்த விவசாயிகள் நம்முடைய விவசாயிகள் அந்த விவசாயிகளுக்கு உண்மையிலே நான் ஒரு விவசாயி மகனா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அவங்க போராட்டத்தில் வந்து கலந்துக்க முடியாதுன்னா கூட தினந்தரும் நான் புழுங்குறேன் போய் சேர முடியலன்னு அவங்க கூட போய் கலந்துக்க முடியலன்னு அந்த வகையில் திருப்பதி சாமி குடும்பத்தின் குழுவு சார்பாக அவங்களுடைய போராட்டம் வெற்றி பெறவும் இந்த சமயத்தெல்லாம் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் திருப்பதி சாமி குடும்பம் நான் பார்க்கும்போது ஒரு கேரக்டர் ரோல் தான் பண்ண போனோம் இந்த படத்தில் டைரக்டர் சார் ஏற்கனவே நான் வவால் பசங்க படத்தில் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணேன் அது ஒரு மரப்பாச்சி பண்ணேன் வந்து கூடிய டேரக்டர் சார்க்கு நன்றி மனோகர் சார்க்கு நன்றி மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் புதுக்கோடை சாரி திருச்சி ஜங்ஷனில் சாரி காஃபி குடிக்கும்போது ஒரு காஃபியை வாங்கி கையில் வச்சுட்டு டைரக்டர் சுரேஷ் சார் வந்து இருந்த கதையை சொன்னாங்க பொதுவாகவே டைரக்டர் சுரேஷ் சார் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசு கம்பீரம் ஓட்ட சார் பண்ண படம் மொபைல் பசங்க அதில் வில்லன் ரோல் பண்ணேன் எதுலேயுமே ஒரு விரசமான காட்சி வராது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப சகிதமாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறாங்க காஃபியை குடிச்சுக்கிட்டு காஃபியே குடிக்கல காஃபியை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 
இதுதான் சார் உங்கள் ரோல் அப்படின்னா உண்மையிலே நம்ப மாட்டீங்க சார் ஸ்டாப் பண்ணுங்க பிளீஸ் கதையை நீங்கள் சொல்கிறத நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல் சொல்கிறத நிறுத்துங்க முதல்ல அப்படின்னு கதையை சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அழுக வருது எனக்கு நான் வந்துட்டு மேடைக்காக பேசுகிறாத ஆனால் உண்மையிலே அந்த சீன் வரும்போது இன்றைக்கி நான் இப்போ பத்து தடவை இருபது தடவை பார்த்துட்டேன் அதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஆடியன்ஸாக அன்றைக்கி நான் அந்த அந்த சீனை பார்க்கும்போது என் முகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியம் இழுத்துருது கெமிக்கல் சாப்பிட்ட மாதிரி டேப்லெட் சாப்பிட்ட மாதிரி அந்த வகையில் உண்மையிலே எண்ணும் எழுத்தும் இரு கண்ணெண்ண தகுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா எண்ணும்னா எண்ணம் இல்லை எண்ணம் அந்த எண்ணம் நினைக்கிறோம் அதை எழுதி கொண்டு வந்தோம் அதான் அந்த உலகம் முழுக்க தேர்வு முறைங்க எல்லாம் படித்தவங்க எல்லோரும் படித்தவங்க பிஇ பிடெக் எம்இ எம்பி எம்எஸ்சி நிறைய படித்தவங்க பிஹெச்டி படித்தவங்க எல்லாருமே எல்லாம் படித்தாலும் கடைசியில் என்ன மூணு வருஷம் படித்தாலும் சரி முப்பது வருஷம் படித்தாலும் சரி கடைசியில் ஒரு தேர்வு ஒன்று ஒன்று இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று இருக்குது அதுபோல் இங்கே எண்ணம் எந்த டைரக்ட் இயக்குனருடைய எண்ணத்தை என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படியே காட்சியாக கொண்டு வந்தோம் இப்போ ஒய்யன் மொழி சார் கேமராமேன் அந்த அவருடைய எண்ணத்தை காட்சியாக கொண்டு வந்தாங்க என்ன தான் வந்து எண்ணமும் அந்த எழுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் கூட கண்ணும் காட்சியும் இருந்தால் கூட அதுக்கு உயிர்னு ஒன்று வேணும் இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் இறந்து இருக்கான் இறக்கும்போது கண் இருக்குது அவனுக்கு பொண்ணு பா பார்க்குமா பார்க்காது இறந்த மனிதனோட கண்கள் பார்க்காது கண் இருக்கிறதுனால காட்சி தெரியாது அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணுக்குள்ள ஒரு உயிர் ஒன்று இருக்கணும் அதுக்கு திரைப்படத்துக்கு உயிராக இருந்து அதாவது இந்த படத்துக்கு வந்து திருப்பதி சாமி குடும்பத்துக்கு உயிராக இருந்து பல அவமானங்கள் பல கஷ்டங்களை தாங்கி சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு மனுஷன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டத்தை தாங்குவானா அப்படிங்கிறது அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் பார்த்து நான் தெரிஞ்சுட்டேன் ஸோ இது போது உண்மையிலே திருப்பதி சாமி குடும்பத்தில் ஒரு தகப்பன் வந்து எப்படி இந்த இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நட ஒரு சராசரி குடும்பத்தோட அப்பா வந்து எப்படி இந்த பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி பிள்ளைகளை குடும்பத்தை கொண்டா கொண்டாடி எப்படி காப்பாற்றுறோம் அப்படிங்கிறத விட ஒரு சினிமா எடுத்தால் என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உண்மையிலே இந்த தாய்ப்பாளர் ஒரு இது பாபராஜா சாரோட பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த வகையில் உண்மையிலே அது உயிரோட்டம் கொடுத்த அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுறேன் இந்த படத்தில் முக்கியமான அம்சம் குடும்ப படம் குடும்ப படம் சொல்கிறாங்க உண்மையிலே நீ பேப்பரை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்லாமே உண்மையிலே இதை விட முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த திருப்பதி சாமி குடும்பத்துக்கு திருப்பதி சாமி குடும்பங்கிற பேரை தாரைவாரத்து கொடுத்த தர்மம் செய்த டைரக்டர் லிங்குசாமி அவர்கள் தாரைவா லிங்குசாமி சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் குடும்ப படம் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு டீ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிக்க ரெண்டு நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் கோச்சிக்காதீங்க டீ கடையில் போய் ஆனால் அஞ்சு டீ நாலு சக்கர இல்லாமல் அப்படிங்கிறான் அப்போ நாலு பேர் சுகர் கம்பெனி நாலு பேர் சக்கர வியாதி இருக்குது ஒருத்தர் தான் இல்லை ஆனால் உண்மையிலே என்னென்னா செக் பண்ணல செக் பண்ணி தான் அவனுக்கும் சுகர் கம்பெனி இருந்திருக்கு அவன் பார்த்து என்னென்னா அஞ்சுமே சக்கரலாம் போட்டு நடத்தோம் அப்போ எல்லாரும் நோய் சுகர் எங்கேயிருந்து வருதுன்னா ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றங்கள் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக ஏமாற்றம் ஏமாற்றங்களை மாறும்போது என்ன பண்ணாங்க பிபி வந்துடுது பிளட் ப்ரெஷர் அந்த பிளட் ப்ரெஷர் நோய்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கெல்லாம் ஆதி பிள்ளையார் போவாங்க அது மாதிரி நோய்கள்லாம் ஆதி நாக்கா பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த நோய் எதில் உருவாகுனா ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கு மருந்து மாத்திரை இது வரைக்கும் உலகத்தில் எவனும் கண்டுபிடிக்காது சினிமாவை தவிர அது மருந்து மாத்திரை எதுவுமே கிடையாது அப்பேற்பட்ட சினிமா அந்த சினிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் மிகப்பெரிய டாக்டர் ஆனால் சினிமா தேர் நாங்கள் போனாக்க ஒம்பது சாட்டன்னு சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு வந்து பெரிய ரொம்ப இந்த எனக்கு என்ன இந்த இறைவன் இந்த உலகத்தை எனக்கு கொடுத்து பெரிய சந்தோஷமான விஷயங்களா உங்களுக்கு பொண்டாட்டி புள்ள மறக்கக்கூடிய அதாவது கையில் பிளேடு கிழிச்சு வச்சுக்கலாம் எரியும் ஏதோ அடிப்படையும் எரியும் போய் சினிமா தேட்டர் உட்காந்து படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அடிப்படையில் மறந்து போயிருந்தா தான் உண்மை நீங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சிருப்பீங்க அதை அப்போ அந்த அந்த காயம் வழி மறந்து போயிடுது இல்லையா அப்பேற்பட்ட காயத்தை மறக்க செய்யும் சினிமா அந்த சினிமாவில் போய் இப்போ என்ன பண்ணோன்னாக்க நிறைய பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனில் சினிமா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நீ சண்டே ஞாயிற்றுக்கு மாதிரிச்சுனா ஒவ்வொரு மாமா ஒவ்வொரு இளைஞன் வயசு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தோஷம் என்ன புதுசு படம் வெள்ளிக்கிழமை வந்துச்சுன்னா முன்னாடியெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு போவாங்க எப்படா வெள்ளிக்கிழமை வரும் செவ்வாக்கிழமை வரும் கோயிலுக்கு போனாங்க இப்போல்லாம் எப்படா வெள்ளிக்கிழமை சினிமா போன ஆசைப்படுறாங்க சினிமா தாண்டி தாண்டி வருது நோய் நீக்கி என்ன பண்ணுறது இப்போ மனசை கட்டுப்படுத்துற அளவுக்கு சாமியாக மாறி வருது இது திருப்பதி சாமிங்கிற சினிமா இல்லைங்களா ஸோ அப்பேற்பட்ட சினிமாவில் நான் சில சமயம் போகும்போது மன அழுத்தத்தை குறைக்கலாம்னு அங்கே போனால் அங்கே அதை விட கூடுதாக கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க போய் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க முன்னாடிலாம் எப்படா இடைய என்ட்ரல் விடுவோம் வெளியில் போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் இப்போல்லாம் போன உடனே அப்பா எப்படா உடனே போகணும் தோணும் எப்படா கேட்டு திறப்பாங்கன்னு தோணும் போய் கெஞ்சி விட்டு நாங்கள் கேட்டு தோணும் போகணும் போகணும் அப்படின்னு பட் நிறைய ஏமாற்றங்கள் அது மாதிரி உண்மையில் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த 
அம்மா தனியாக பவுண்டி இருக்கு பசங்க தனியாக அந்த படம் பார்க்குறாங்க டிவியில் வீட்டில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு எட்டு வயசு பத்து வயசு பையன் என்ன பண்ணால் ரிமோட்டை மாற்றுறான் அப்பா என் கூட உட்காந்து என் பையன் பார்க்குறான் என் கூட உட்காந்து என்னோட பையன் வசந்த கணேசன் பையன் இருக்கான் அப்போ டென்த் படிக்கிறான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் அதை ஒரு 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 விரசமான எந்த சேனலில் வச்சாலும் எந்த படம் இருந்தாலும் ஒரு 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 விரசமான சீன் கேட்டால் கமர்ஷியல் அப்படின்றாங்க பணம் சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் வடிகள் எங்களுடைய லிங்கசாமி சார் ரசனபால் சார்லாம் ஒரு படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க நினச்சி நினச்சி பார்க்குறோம் அதெல்லாம் அவர் உண்மையிலே வந்து வெயில் அப்படின்னு சார் படம் எடுத்தாங்க ஆனால் சினிமாவில் அது ஒரு மழையாக இருந்துச்சு அது அது மாதிரி இந்த சினிமா தட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேர்க்குற இந்த சினி மதங்களை ஜாதிகளை தாண்டி மக்களை ஒன்று சேர்க்குற சினிமா தேட்டரு இந்த மாதிரி விரசமான காட்சிகளால் குடும்பத்தை பிரிச்சது இந்த படத்தில் டோட்லி ஃபைவ் சாங்ஸ் ஆக்சுவலி அதில் வந்து ரெண்டு சாங் வந்து கபிலன் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் ஒரு சாங் சொர்க்கோ அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரம் ஒரு சாங் அதுக்கப்புறம் ரோகேஷ் ஸோ அஞ்சுமே வேறு வேறு ஜானரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தது வந்து ரெண்டு சாங் தான் இதை தவிர மூணு சாங் இருக்குது என்னோடய ஃபேவரட் மூணு டாப் த்ரீ வந்து இன்றைக்கி ப்ளே பண்ணல பட் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னால் யூடியூப்பில் ட்ரெண்ட் மியூசிக் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஸோ ஃபைவ் சாங்ஸில் ரெண்டு சாங் வந்து தெரிஞ்ச சிங்கர்ஸ் மற்ற மூணு சாங் வந்து புது புது சிங்கர்ஸ் போன படத்தில் எனக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்க முடியாத சிங்கர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நிர்மல் ஒரு சாங் பாடியிருக்கார் அப்புறம் லைக் எல்லாமே எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாகவும் பார்த்துட்டேன் நான் ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குது ஸோ டெஃபினெட்லி இவங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சாங்ஸை ஸோ டெஃபினெட்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் வி நீட் யூர் சப்போர்ட் மீடியா மீடியாக்கு ஒன் செகண்ட் தேங்க்ஸ் பிகாஸ் என்னோடய எல்லா சாங்ஸுமே நல்லா இப்போ தே கிவன் குட் அப்ரிசியேஷன் So, once again, I would like to thank everyone, especially media and and producers, and director Suresh Tharke, and and uh, DOP sir, sir. 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 it was a great pleasure working with you, sir. Audio has come out really well. I hope you guys enjoy too. Thank you. Thank See, title and director Lingisham sir. Thanks, sir. And, uh, ஒரு ஃபேமிலி கதை எப்படி பண்ணணும் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கதை எப்படி பண்ணணும் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்க்ரீன் பிளேல வந்து அவர் அந்த மாதிரி பாபு சார் சொன்ன மாதிரி நல்ல டைம் எடுப்பார் ஒவ்வொரு விஷயம் அவர்கிட்ட உட்காரும் போது நம்ம அவர் ஏதாவது கதைகள் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அவர் கூட உட்காரும் போது ஒரு பெட்ரோல் நம்ம மேலே அடித்து அப்படி அப்படியே ஃபயர் அப்படி அங்கேருந்து வந்து அப்படி பார்த்திக்கணும் நம்ம மேலே கேட்குறதுக்கு அப்படி பார்த்திக்கும் அது சோகமாக இருந்தாலும் சரி ஆக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அவர்கிட்ட நான் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டேன் சார் தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி நிறையா பேசணும் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்தவங்க பற்றி நிறையா பேசணும் இந்த படத்தை எப்படி எடுத்தோம் எந்த முறையில் எடுத்தோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம்னு நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் என்னை பேச விடாமல் முருகானந்தன் சாரும் பாபு சாரும் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க இதில் பேசுறதுக்கேன்னு தெரில மாடி நான் பேசின ரிப்ளேஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனவே முருகானந்த் சாருக்கு சாந்தி மடத்துக்கு அப்புறம் பாபுராஜா சாருக்கு இந்த பாபுராஜா சார் வந்து அரசு பண்ணும்போது அரசு பண்ணுக்கு முன்னாலேயே சூப்பர் ஹூட்ல நான் படம் பண்ணணும் அவர் மூலியமாக தான் நான் ட்ரை பண்ணிருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா அவரே எனக்கு பிடிச்சதாக கிடைச்சாரு அப்புறம் கொஞ்சம் லாங்க பவர் வேற லைனில் போன நான் வேற லைனில் படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த படம் பண்ணும்போது அதான் சொன்னேன் சார் வந்து படம் பண்ண சொன்னும்போது இந்த கதை லைன் சொன்னதுன்னா ஜேகேவையும் ஜாவியும் வந்து நிற்க வச்சாரு பார்த்தோம் பசங்க ஃபஸ்ட்டு பயந்தாங்க ஏன்னா என்னடா பயக்கிறாங்க அப்படின்னு திரு திருன்னு அப்படியே ஆனால் ஒரு ஆட்டு குடி குடி திடீர்னு கூட சந்தையில் நிற்க வச்சு அப்படி குடிக்கும் அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் ரெண்டு பேரும் பட்டாய கலப்புறாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஃபீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அங்கே ஸ்பாட்டில் தெரியல நான் சொல்லிக் கொடுத்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நல்லா தான் தெரியுதாங்க நிஜமாக நல்லா வருவாங்க பாபு சார் வந்து ஒரு டேரக்டர் உருவாக்குனாரு நான் ரெண்டு ஹீரோவுக்கு உருவாக்கியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு பாபு சார் நான் செலவு கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ பண்ணிட்டு தனி செலவாயிருக்கும் இன்னொரு ஹீரோ பண்ணிட்டு தனி செலவாயிருக்கும் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஹீரோ ஒரே படத்தில் போட்டு கொஞ்சம் கம்மி மிச்சம் படிக்க நினைக்கிறேன் சார் இனிமே தேங்க்ஸ் பாபு சார் தேங்க்ஸ் முருகானந்த் சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண என் கோ டேரக்டர் என் நண்பன் ஞானசேகர
తర్వాత అప్పుల దిబ్బ రెండు పక్కము థ్యాంక్స్ అప్పుడే అస్టం డైరెక్టర్స్ సుందర్ ఉన్నూరు సురేష్ అప్పుడు మణిగండన్ బోస్కో అప్పుడు అస్టెంట్ మారి మేనేజర్ మారి ఎల్లారుగా మారి అర్థం వేలు పోయా ఆమె ఎల్లా ఆలి నెల్లా చుట్టూ అప్పుడు ఇక ముఖ్యమైన ఏం బ్రదర్ బ్రదర్ మిస్ డిఓపి వైఎన్ మురళీ సార్ ఒవ్వరు చక్కము అవరు పది పేసినా కొంచెం సారీ అవరికి నా రూమ్ కడం పట్టరు ఇదిలో వర్క్ పోయిన ఎల్లా టెక్నీషియన్స్ ఒక చిన్న లైట్ బాయ్ ఒక లైట్ బాయ్ నుండి ప్రొడక్షన్ వస్తారు నుండి చిన్న వాళ్ళ నుండి పెరియాల వరకు అవ్వలో సపోర్టింగ్ అందాంగా ఎన్నో దాని ఎల్లమే అవును గుడుమ పడం మారి ఎల్లా తోళ్ళు వచ్చి ఎల్లమే వేళ పక్క ఆరంభించాను అది రెండు సంతోషమా అనిపించి సరే అదే లొకేషన్లో గడకేమోదు గడకిలా అప్పుడు నా రొంబ అప్సెట్ అయిపోయింది మగేంద్రన్ సార్ సార్ ఇంకా మొగం పత్త కస్టమర్ సార్ వాంగిలాం సార్ వాంగ సార్ కొట్టు నడు రోజులు నీకు చెడింది సార్ అంబారు అన్న మరి ఒవ్వరిని మురుగన సార్ అవును కూడా ఇక్కడ పసంగా త్యాగరాజన్ కన్నన్ సెల్లం ఇన్ని ఎవరో పేరు ఎల్లా ఎన్నెంత తెల్లా ఎల్లా అవునవ పడము ఎల్లా తోళ్ళు వచ్చి స్విగ్గి ఎల్లా అంగలకు ఉండదు సేతి ఇట్టుకాంగ అతను మీరు అవ్వలో హెల్ప్ఫుల్లా ఇందాంగ ఎరా ఒరుతు పేరు నా ఉట్టుందన్నా మన్నించుకోంగ అప్పుడు అంత పడతలు అంత నడిచా అవన వాళ్ళందరికాంగ అప్పుడు మనం సొల్లం మొగన సార్ అవరు వంద వవాల పసంగ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కొడతా అది పన్నువారు అంత క్యారెక్టర్ కరెక్టా ఇప్పారు నెనచా ఇప్పుడు పార్తా ఎంత క్యారెక్టర్ కొడతాను పన్నువారు మరి ఇక్కడ అంత మరి ఇంత పడతలు నల్ల తేరి ఇక్కడ అప్పుడు అంత దేవదర్శన్ మనం సొన్నా అది నా ఎన్న సొల్లం తెల్లా అవన ఎలా సొన్నా ఉండ సొన్న కమ్మీయా ఇరుకు అప్పుడు ఐశ్వర్య లక్ష్మి అవి చిన్న పొన్నారుగా తురు తురుగా ఇవెప్పుడు నడిపాలి అప్పుడు యోచించే వర్ణ అంత పట్ట గెలిపిట అవును నల్ల పెర్ఫామ్ ఉన్నారు అప్పుడు నల్ల ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వసంత పవన్ సార్ వంద లింగసాం సార్ కూడా నాగా అస్టెండ్ అవర్ పంటకు బదలా అవరు కూడా పలక ఇరుకు అవర్ రూమ్ కల్లా పోయిరుక సార్ లింగసాం సార్ మరి అవర్ కథలు వంద అవ్వలో స్ట్రెయిన్ ఎడత అవ్వలో టైం ఎడత పన్నువారు అది నా పాతిరుక డిస్కషన్ అప్పుడు అవర్ పనిట్రుపారు అవర్ పడంగల అల్లమే పాతిరుక థాంక్స్ సార్ ఇంకా వందరికి బాబు నేష్ సార్ నంది సార్ ఒక ముత్తరామన్ సార్ ముత్తరామన్ సార్ లా వంది వాక్కు మూలం పడతలేం సరి పిచ్చకారణలు సరి పట్ట కలిపి పారు ఇంత పడతలు వంది అవర్ అవరే చెప్పారు ఇంత పడతలు నాకు నల్ల పేరు కడికి సార్ అన్నారు థాంక్ యు సార్ ఇప్పుడు ఇంత ఫంక్షన్ కదానాగన్ శ్యామ్ శ్యామ్ సార్ వంద నా రొంబ తొల్ల పనిరుక దానా ఉకన్న ఒక హింస పనిరుక సాంగ్స్ అలా పట్ట కలిపి నల్ల పనిరుక అదే మరి ఫైర్ కార్తిక్ అవర్ ఏం బ్రదర్ మరి నా పడం పన్న పడం పండ్ర పడంగలకి వెళ్ళాం సరే పన్న పొర పడంగలకి సరే అవ్వలో కూడా ఉంది అవ్వలో సపోర్ట్ అప్ పనిరు యారికి ఎన్నో వేణు పసంగులకి సార్ కొంచెం పాత పర్వాలేదు నా నా పాతకరణ చూడి ఫైట్ అంత అర్పూర్వంగా పని కొడుతుందారు అని ఎడిటర్ రాజా మహమ్మద్ సార్ అవర్ నంబి ఉట్టుకు పోవాలన్న మా ఎడిటింగ్ పనిపో పక్కతలం కూడా ఇరుకు ఉండ నమ్మ ఎన్న ఎదురుపోగలం సొల్టాను అప్పుడే అవర్ పని కొడతారు అదే మా కాస్ట్యూమ్ సబీర్ ఆరోగ్యరాజు సార్ ఆరోగ్యరాజ్ సార్ వంద ఫస్ట్ ఇంకా తవరలా సొన్నాగా అస్టెన్ డైరెక్టర్ ఆరోగ్యరాజన్ అవరు ఆ డైరెక్టర్ అందాలో అస్టెన్ మరి ఇంకా కూడా పోయి ఉంది పడం పూరామే వర్క్ పని కొడతారు అవరికి థ్యాంక్స్ చూడికిరా ఇది వర్క్ పని అత్తన వరకు మేము నండి ఇని ఎరాది విట్టు పోయిందా మనిషో థ్యాంక్ యూ ఎవరిది ముడిచిటారు కా కుట్టి పొన్న అవలకి నండి అప్పుడు పిన్న ఒకరు ఇరుకారు విల్లన్ పాతింగ్లా అబీర్ సార్ ఎలా వంద మోహన్ సెంటిమెంట్ అందనా అదే అప్పుడు సార్ సుమ కామెడీ పండ్రారు అన్నా పాడతలో భయంకర సీరియస్ పని ఇరుకారు అవర పాత మరణం సిల్లదల్లా కొంచెం హైట్ పని వచ్చిరలా అందా సిల్లదల్లా నువ్వు చొల్ల మాట్టింగ్రా అవర అది పురియ మాట్టింగ్రు సరే చొల్లిట సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అనేవరకు వణకం మేడగిలు అమర్ందరికం నంబర్గల్ మట్టం తయారిపాలర్గల్ ఇసయమిపాలర్ అనేవరకం ఇంద 
மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீடியா நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர் பாபுராஜா வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறத பத்தி இப்போ உங்ககிட்ட நிறைய சொன்னாரு எல்லாரும் திருப்பதி சாமி குடும்பம் அந்த படத்துல ஒரு சென்டிமெண்டான கதை இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தான் தெரியும் இப்ப அவர் சொல்லும் போதுதான் தெரிஞ்சது இந்த படம் தொடங்கி இந்த படம் முடிஞ்சவர்களையுமே மிகப்பெரிய சென்டிமெண்டான சில சம்பவங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு அந்த பாபுராஜாவோட சன் பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து என்னோட ஆபீஸ் பக்கத்துல தான் ஒரு வீடு அவரோட வீடு பக்கத்துல தான் என்னோட ஆபீஸ் ஒரு நாள் ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரும் உள்ள இருந்து கேட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில சர்க்குன்னு வந்தானுங்க வந்தவனுங்க அவனுங்க என்ன பாக்கல பாக்கெட்ல இருந்து கட்சி எடுத்தானுங்க ரெண்டு பேரும் ஒயிட் எடுத்தானுங்க எடுத்து ரெண்டு பேரும் அப்படி சுத்தி கட்டிக்கிட்டு நடந்து போனானுங்க அப்ப நினைச்ச என்னடா இவனுங்க பசங்க நடிக்கிறானுங்கன்னு தெரியும் ஆனா ஓவரா நடிக்கிறானுங்களே ஒருவேளை ஹீரோ இமேஜ் மெயின்டைன் பண்றானுங்க பொழுது நினைச்சேன் அவனுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணல அவன் சினிமாவுக்காக அவங்க அப்பா வந்து நீ கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போல தெரியுது அதனால இந்த பொல்யூஷன் கூட எதுவும் மேல பட்டுற கூடாது இந்த பேச பாதுகாக்கணும்ன்ற ஒரு நல்ல அந்த ஐடியாலதான் கட்சிப்ப போட்டு கட்டிக்கிட்டு கூட ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கானுங்க ஆனா வந்து அங்க பார்த்தது கூட எனக்கு ஓவரா தெரியல இங்க மேடையில எடுத்த உடனே அந்த ரெண்டு பேர் கிட்ட மைக்கை கொடுத்து பேச வச்சுட்டாரு ரெண்டு பிள்ளைங்களும் வந்து மைக்கில் பேசுறாங்க அதுல ஒருத்தவன் பேசுனத இன்னொருத்தவன் சொல்றான் இவன் என்கிட்ட இந்த களவாடி எட்டு வந்து இங்க பேசிட்டான் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப என்னடான்னு தெரியுதுனாக்கா இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் படத்துல இதே மாதிரி நடிச்சிருந்தாங்கன்னா இங்க உட்காந்து பார்க்கும் போது இவனுங்க பேசுன மொத்த நேரமே அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் அதுல ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கை தேடிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பசங்களும் இதே மாதிரி படத்துல பேசி ரசிச்சு நடிச்சிருந்தாங்கன்னாக்கா அந்த படம் சின்ன படமாவே இல்ல அது ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் ஒரு பெரிய படத்துக்கான ட்ரெய்லர் கட் பண்ணிருக்காங்க பாடல்கள் பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு இந்த படத்துல நடிச்ச தயாரிப்பாளர் சொன்னாங்க அவரு தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து முடிச்சாருன்னு சொன்னாங்க அவர் மேடையில பேசும்போது சினிமாவை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் பேசினாரு இப்படி எல்லாருமே இந்த சினிமாக்காக சினிமாவுக்கு உள்ள உழைச்சதை விட சினிமாவுக்கு வெளியிலயும் நிறைய உழைச்சிருக்காங்க பண உதவி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க நண்பர் பாபுராஜா வந்து இன்னைக்கு இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்து ரிலீஸுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாரு நிச்சயமா கண்டென்ட் ஒரு படத்துல நல்ல கதை இருக்குதுனாக்கா அந்த படத்தை எந்த படத்தோடவும் நம்பி நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் எது பெரிய படம் எது சின்ன படம்ன்றது படத்துல நடிக்கிற நடிகர்களை வச்சு கிடையாது படத்துல இருக்கிற விஷயத்தை வச்சுதான் அந்த ஒரு அடிப்படையில சொல்றேன் இந்த படம் பார்த்த வரையிலுமே தெரியுது கண்டிப்பா ஒரு குடும்பத்தோட உட்காந்து பாக்குறதுக்கு அவர் ரொம்ப கோபமா எல்லாம் சொன்னாரு அதாவது வந்து டிவி பார்க்கும் போது வந்து பார்க்க முடியல ஒரு பையன் பத்து வயசு பையன் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ரிமோட் எடுத்து மாத்துறான்னு சொல்லிட்டு வேற வழி கிடையாது சார் இப்ப குடும்பம் நகர் ரிமோட் ஆளுக்கு ஒரு ரிமோட் ஒன்னா வாங்கி வச்சுங்க உங்களுக்கு பிடிக்கிற சீனா நீங்க பாருங்க அவனுக்கு பிடிக்கிற சீனா அவன் பார்க்கட்டும் அப்படி ஏதாவது வேணா பண்ணிக்கலாம் அதனால வந்து சினிமான்றது வந்து உங்க படத்து மேல உள்ள நம்பிக்கையில நீங்க அவ்வளவு தூரம் பேசியிருக்கிறீங்க அந்த நம்பிக்கை எனக்கு புரிஞ்சது திருப்பதி சாமி குடும்பம் வந்து நிச்சயமா வந்து லிங்குசாமி சார் படம் எடுக்கும் போதே வந்துட்டு இதுக்கு ஆனந்தம் டூன் கூட வச்சிருக்கலாம் டைட்டில் ஏன்னா ஒரு பெரிய வெற்றி படம் தான் அது அந்த படத்துல இருந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தோட திருப்பதி சாமி குடும்பம் சொல்லிட்டு அந்த பேர் எடுத்து இந்த படத்துக்கு வச்சிருக்காங்க இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆனந்தம் படம் அளவுக்கு இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துறேன் முன்னாடி போன வாரத்துல ஒரு இதே ஒரு ஸ்டுடியோல ஒரு கடமன் படத்தோட பிரஸ் மீட்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் நான் விமர்சர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் எனக்கு லைஃப் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆரியா கிட்ட சொல்லி இது தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற விஷால் அவர்கள்கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அவரும் சொல்லியிருக்காரு அவரும் அதை எடுத்துக்கிட்டாரு எடுத்துக்கிட்டு நெருப்படாப்பட ஆடியோ ரிலீஸ்ல அந்த விஷயத்த வந்து என்னோட கோரிக்கையை அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கம் இவ்வளவு சீக்கிரமா ஒரு கோரிக்கை வந்து கொடுத்த ஒரு நாலாவது நாளுக்குள்ளவே வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களையும் அந்த விஷயத்த பேசுற அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருந்தது இந்த நேரத்தில் அதையும் சொல்லிக்க நான் விருப்பப்படுறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து இப்ப தேர்ந்தெடுக்கிற தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து நிச்சயமா வேகமா வேகமா வேலை செய்வாங்கன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் இதே போல போச்சுனாக்கா சினிமாவை கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய பேரு கண்ணுக்கு தெரியாது எங்கேயோ இருக்கிற எதிரிகள் எல்லாம் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இல்ல எங்கேயோ இருக்கிற
இந்த திருப்பதி சாமி குடும்பம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மனமார வாழ்த்துறேன் உங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய அளவுக்கு வந்துருவாங்க சார் தன்சிகா ஒரு தங்க நிலாவே வந்து உட்காந்துருக்காப்புல உட்காந்துருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெருமை இது என்னன்னா பாபு ராஜா அவர்களுடைய அந்த அந்த வேர்வை தன்னுடைய அதை மிளகு போல் புதுக்கோட்டையில இருந்து இன்று மேருமலையாடி இருக்கிறார் ஆளை பார்த்தா தீப்பொறி அறிவை பார்த்தா கனிப்பொறி காரணம் அவர் படிச்ச இடம் சவுத்ரி ஆளை பார்த்தா தீப்பொறி அறிவை பார்த்தா கனிப்பொறி படிச்ச இடம் சவுத்ரி சவுத்ரிய பத்தி சொன்னேன் காலில் நடந்து போனவனை எல்லாம் காரில் அமர்ந்து போக வைத்தாய் தெருவில் நடந்து போனவனை எல்லாம் நீ தேரில் அமர்ந்து போக வைத்தாய் ஆர் பி சவுத்ரி நீ தாய் மாதிரி நீ தான் கோடம்பாக்கத்து மந்திரி வாழ்த்துவர்கள் எந்திரின அடுத்து தனுசு வந்தார் அன்பு தமிழர்களின் திருமகன் இவன் அந்த அண்ணாமலையின் மருமகன் புஷ்பு இவங்க மட்டும்தான் சிரிக்கிறாங்க நன்றிங்க அபாரமான பாடல்களை கொடுத்துட்டு ஓரமா உக்க எனக்கு இங்க நன்றி ராஜா முகமதுக்கெல்லாம் எங்க மாதிரி பேராசிரியர்கள் ரசிகர் இருக்காங்க உள்ள அறிஞர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த பாபா அவ்வளவு அருமையா நடிச்சிருக்குது உண்மையிலே அண்ணன் பாபு ராஜா அவர்களே வினை விதைத்தவன் வினை எருப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை எருப்பன் பெருக்கள் நீங்கள் பல புண்ணியம் விதைத்திருக்கிறீர்கள் தமிழ் கவிஞன் சொல்கிறான் இந்த சிங்க குட்டிகள் தங்க கட்டிகளாக தமிழகம் போற்றக்கூடிய ஒரு மாபெரும் நடிகராக உருவாகுவார்கள் பிறகு ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு அப்படி ஒரு டைட்டில் சொல்லி சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கியா வையின்னு சொல்லிட்டாரு பார்த்தா ரிஜிஸ்டர் பண்ண போனப்போ தான் தெரிஞ்சது அந்த டைட்டில் ஆல்ரெடி சேரன் சார் வந்து வேற ஒரு ப்ரொடியூசருக்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருந்தார் சார் நீங்கள் முதல் படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கதையெல்லாம் ஓகே பண்ணி டைட்டில் ஓகே இல்லைன்னா சார் எதாவது தப்பாக நினைப்பாரா இதை பற்றி எப்படி சொல்கிறது ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சார் பார்வைக்கே போகாமல் நாங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு சேரன் சார் அந்த டைட்டில் வாங்கி இல்லாமல் சொல்லி நான் வந்து எயிட்டிங் ரூமில் சேரன் சார் அப்போ இருந்தார் அப்போ சார் வந்து கேட்டேன் அவர் அப்போ வந்து இது என் கையில் இல்லை வேற ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருக்குது அவர்கிட்ட போய் பேசுங்கன்னார் அது பெரிய ஒரு ஏன்னா முத முத ஒரு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணது பிறகு டைட்டில் இல்லைன்னு சொன்னால் தப்பாயிடுமோன்னு ஒரு பதட்டம் பயம் அதில் ஒரு படம் நின்றுமோனு ரொம்ப பதறுவோம் சார்னு அந்த ப்ரொடியூசரை போய் பார்த்தப்போ இல்லை சார் நான் ஆல்ரெடி அந்த படத்துக்காகனு ஒரு பெரிய செலவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த படம் எடுக்கணும் மூடில் இருக்கேன் ஸோ போய் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நாள் திடீர்னு சடனாக வந்து நான் டிஸ்கஷன் ரூமில் லைட்டாக சின்னதாக மதிய நேரத்தில் சின்ன கேப்பில் விட்டு எந்திரிச்சு விட்டு பார்க்குறப்ப பார்த்தா அந்த ஆனந்த விளையாடு வீடு மேலே வந்து விளையாடு வீடை மறைச்சி ஒரு பேப்பர் கிடந்துச்சு ஆனந்தம் மட்டும் கண்ணில் தெரிஞ்சது இதுவே நல்லா இருக்க இது நம்ம எடுத்துக்கலாமே ஏன் நம்ம வந்து இந்த டைட்டிலுக்காக இவ்வளோ தூரம் ஒவ்வொருத்தங்கள போய் கேட்கணும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சாருக்கு இந்த டைட்டில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா போய் பார்த்துட்டு வாங்க நான் ஸ்டென்ஸ் அனுப்புனேன் அப்போ வந்து மணிரத்னம் சார் வந்து ஆனந்தம் படம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆனால் அதோடைய டைமிங் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் முடிஞ்சிருக்கு மறுபடியும் ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் சரி இது வந்து யார்கிட்ட கேட்க வேணாம் சார்கிட்ட போய் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடுவோன்னு சார் இந்த மாதிரி டைட்டிலில் மட்டும் சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் சார் ஒரு டைட்டில் என்னாச்சியான்னு கேட்டார் சார் எப்படி பேசுகிறார்னு பாபு சாருக்கு தெரியும் என்ன விஷயம் சொல்லிட்டு இப்படி மீசியை பிடிச்சே கேட்பார் சார் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி ஸ்பிளைனாக எப்பயுமே ஒரு பொருளை விற்கக்கூடாது ரெண்டு மூணு பில்டப் பண்ணி தான் சொல்லணும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர்பி சௌத்ரியின் ஆனந்தம் எப்படி சார் இருக்குன்னு கேட்டேன் அதான் இப்போ இங்கே இல்லை வையாடிட்டார் ஏன்னா தொடர்ந்து அப்போ படங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூவாக போகாமல் இருந்துச்சு கம்பெனியில் அப்போ அது வந்து எங்கள் குடும்ப பேர் வந்து திருப்பதி மளிகை திருப்பதி நெல்மண்டி திருப்பதி லாரி சர்வீஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால திருப்பதி மளிகை அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் திருப்பதி சாமி குடும்பம்னு வச்சுருந்தேன் இப்போயும் இந்த டைட்டில் வேற எங்கேயும் போகல என்னுடைய குடும்பத்துக்கு தான் வந்திருக்கு இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா என்ன டைரக்டர் ஆக்குனதுல மிக முக்கியமான பங்கு பாபுசா இருக்கு என்னை கொண்டு போய் சவுதி சார்ட்ட வந்து சார் இவர் ஒரு கதை வச்சிருக்காருன்னு என்னை வந்து ராஜகுமாரன் சார் சொல்லி பாபு சார் கூட்டு போய் என்னை அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அவர் தான் என்னை வந்து சார்ட்ட வந்து டைரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு கதை சொல்ல வச்சதே பாபு சார் தான் முழுக்க முழுக்க எனக்கு அப்போ வந்து பாபு சார் தான் எனக்கு மேனேஜர் அப்போ நிறைய பேர் வந்து சவுதி சார் கண்ணில் படுறத விட பாபு ராஜா கண்ணில் பற்ற மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் குரு வாசல் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்போ வந்து இந்த கம்பெனியில் அவர் வந்து சவுதி சார் வந்து அவ்வளோ நம்புவார் அவரும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுவார் பஸ் ஷார்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் அங்கே வந்து நகர மாட்டார் எடுத்தாச்சு அங்கே இப்போ தான் போவார் எனக்கெல்லாம
அதனால் தயவு செஞ்சு என்ன அந்த துரத்தாதீங்க என்ன பாஸ் பண்ணாதீங்க நான் முழுமையே அதில் மட்டும்தான் இருக்கேன் சொல்லி சண்டை ஃபஸ்ட்டு படத்தை சண்டையெல்லாம் போடுவேன் அவரோட அப்போவே ஆனால் அவரும் படத்துக்காக தான் சண்டை போடுவார் அவ்வளோ நேர்மையாக அவரும் ஒர்க் பண்ணுவார் இவ்வளோ சின்சியரான ஒரு ஆள் சவுதி சாருக்கு அமைஞ்சதுங்கிறது எவ்வளோ படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் அங்கே சவுதி சார் பையனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நான் பேப்பரில் ஒரு ஆடு கொடுத்தேன் ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும் அதுதான் ஜீவா படத்துக்கு நான் கொடுத்த ஆடு அது மாதிரி பாபு சார் வந்து எத்தனையோ வேற வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எவ்வளோ படங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடில் மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவர் பசங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை ரெண்டு பேரும் மேடையில் பேசும்போது தெரிஞ்சது அந்த பசங்க வந்து புழைச்சி வந்துடுவாங்க நீங்கள் கண்டுக்கவே வேணாம் அதுக்கான எல்லா தகுதியும் அவங்ககிட்ட இருக்கு அவர் மட்டும் இல்லை குடும்பம் சொன்னதில் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க முக்கியமாக சுரேஷ் டைரக்டர் ஆனந்தம் படம் வந்து நான் யார் ப்ரொடியூசன் தெரியாதப்பையே ஒரு நாற்பது நாள் போய் நான் வந்து மதுரையில் டிஸ்கஷனில் என் ஃப்ரெண்ட் ரூம் எடுத்துடைய அக்கா அவங்க வீடு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ரூம் எங்களுக்காக கொடுத்தாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் உட்காந்து அங்கே வந்து கதை பண்ணோம் அதில் சுரேஷ் வந்து முக்கியமான ஆள் சுரேஷ் வந்து அவ்வளவு சீன் சைடில் வந்து அந்த படத்தில் முக்கியமான ரெண்டு மூணு டைலாக் சைட்லையும் சரி சீன் சைட்லையும் சரி ஒரு சீன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப முழுமையாக பக்கா வேலை பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் நான் படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து தரணி சாட்டை போய் ஏதோ படத்துக்காக போயிட்டாரு தூள் படத்துல சம்திங் ஏதோ அப்போ தூலோ தில்லோ ஏதோ சம்திங் ஏதோ படம் அப்ப அந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண போயிட்டாங்க தரணி சாரும் இந்த மேடைக்கு வந்திருந்தாலும் அவரும் அதான் சொல்லுவார் மகாராஜன் படத்துல வல்லரசு படத்துலயும் அவர் ஒர்க் பண்ணாரு ஆஹ் நாங்களே அவரை வந்து ஏதாவது நல்ல ஒரு டெக்னிக்கான ஒரு சீனு இல்லாட்டா ஒரு ஹீரோ தப்பிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன்னா இது சுரேஷ் கூப்பிட்டலாமான்னு நாங்க சொல்லுவோம் டிஸ்கஷன்லயே அந்த அளவுக்கு வந்து என்னன்னா நிறைய அந்த நல்லா பேசுவார் இந்தி படங்களுக்கெல்லாம் போய் பேசி ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால சுரேஷுக்கு வந்து பர்டிகுலராக நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்னைக்கு பாரதிராஜா சார் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த விழாவுக்கு தான் நான் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப நாளாக சாரோட ஃபாலோஅப்பில் இருந்தேன் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி பர்சனலாகவே கூப்பிட்டாங்க இதுவா சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நான் இங்கே இருந்துட்டே உங்களை வாழ்த்து சொல்கிறேன் என்ன நீங்கள் எத்தனையோ இயக்குநர்களையும் எத்தனையோ புதுசு புதுசாக டெக்னீஷியன்ஸையும் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் தொடங்குறீங்க ஆனால் நான் உருவாகி வந்த இடம் இது அதனால தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வர முடியல இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு பச அதாவது எத்தனையோ படங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவர் மிச்சம் பண்ணி இருக்கலாம் இன்னைக்கு அவர் பேசும்போது வந்து அந்த அவர் படத்துக்கு ஒரு பாதியில் பசங்களை வச்சு படம் பண்ணும்போது நிற்கும்போது ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது ஒரு புடிசரா ஒரு ஒரு அப்பாவா நிஜ அப்பா பாதி கொண்டு போன விஷயத்த படத்துல அப்பாவா நடிக்கிற ஒருத்தர் அடுத்த பாதி கொண்டு போயிருக்காரு நன்றி இப்ப எல்லாம் ஒரு மேடைக்கு வந்தா சுத்தியிலும் எங்க பார்த்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மனசுக்கு நெருக்கமானவங்களா தான் இருக்காங்க இந்த படத்துல அசண்டே எடுத்தா சுரேஷ் ஒரு பையன் அவன் தான் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தான் அவன் எங்க ஆபீஸ் பாய் எங்க ஆபீஸ் பாய் இருந்த மேக்சிமம் பசங்க எல்லாமே இப்ப ஏதோ ஒரு அடுத்த கட்ட டேரக்டர் சிட்ட வந்து அசண்ட் டேரக்டராவோ அசோசியேட் டேரக்டராவோ இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் என்ன சடனா வந்து இந்த பையன் வந்து ஒரு நாள் சொன்னா சார் நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் சார் வந்து கொடுத்தான் இன்னொரு மே ஆபீஸ் போயிட்டு டே என்ன நான் கவிதை நான் எழுதுவானான்னு கேட்டேன் இல்லை சார் என் கதை விகடனில் வந்திருக்குல்ல அன்றைக்கி தான் சார் கவிதையும் வந்துச்சுன்னா இப்படி என்னுடைய ஆபீஸ் பாய் டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே கூட கவிதை எழுதுவாங்க கதை எழுதுவாங்க அப்படி தான் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் ஒவ்வொரு டேரக்டர் சிட்டையும் பாலாஜி சார்ட்ட ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு அது மாதிரி ஒவ்வொரு டேரக்டர்ட்டையும் பன்னீர் சொல்லுத்திட்ட ஒருத்தர் இருக்காரு அது மாதிரி போயிடுறாங்க அதான் வளர்ச்சி அதான் சந்தோஷம் இந்த விழாவில் முழுமையாக இருக்கும்னு நினச்சேன் இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன அடுத்த கட்டமாக ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக போகிறதுனால நான் இடையிலே பேசிட்டேன் இது எங்களுடைய என்னுடைய மேடை என்னுடைய விழா பா அந்த பசங்க பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் இந்த படத்தை பற்றி யோசிக்க வேணாம் இது மிக சிறப்பாக வரும் எமோஷ்னலான ஒரு மேடை அதாவது லிங்குசாமி சார்லாம் வந்து ஒரு ஃபைட்டர் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட்டர் அதே போல் வசந்த பாலன் சாரை பார்க்குறேன் நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் முடித்து பாரதிராஜா சார்கிட்ட நான் அஸ்டண்ட்டாக இருப்பேன் அப்போ வந்து ரமணி வந்து கேஆர் சாருடைய ஒரு நிழல் மாதிரி இருந்து எல்லா வேலையும் செய்வார் என்னுடைய முதல் படம் கடல் புறா வந்து கதிரேசன் அவர்கள் வந்து வாங்கி வெளியிட்டார் காட்டுப்புறா இன்றைக்கி நம்ம மேடையில் சினிமாவில் நல்லாயிருக்கும் எல்லாரும் வந்து இந்த உணர்வான ஒரு மேடை உண்மையான ஒரு மேடையை நான் பார்க்குறேன் இதில் ஒரே ஒ
குறைஞ்சது பத்து லட்சம் டிக்கெட் அட்வான்ஸா விற்கிற அளவுக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் இப்ப உருவா இருக்கு ஏன்னா நம்ம சகோதரர் கதிரேசன் அவர்கள் இருக்காரு அந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல யார் வேகமா இருந்தாலும் அதை விவேகமா மாத்திக்கிட்டு இருக்காரு நான் நிறைய விஷயத்துல பாத்துட்டு இருக்கேன் நமக்கு தேவை வேகமும் விவேகம் தான் சோ இந்த திருப்பதி சாமி குடும்பம் வந்து திருப்பதினாலே உங்களுக்கு தெரியும் பணம் கொட்டுது இப்ப பாபு ராஜா சார் வந்து அவர் பேசும்போது அந்த கட்டத்தை எல்லாரும் கடந்து வந்திருப்போம் பாபு ராஜா சார் வந்து நான் சௌத்ரி சார் ஆபீஸ்ல பார்க்கும்போது அவருடைய உழைப்பை பத்தி எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நிச்சயமா உண்மையான உழைப்புக்கும் கண்ணீருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலன் இருக்கும் அதான் இறைவனா பார்த்து திருப்பதி சாமி குடும்பம் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க திருப்பதிக்கு போனவங்க கெட்டத வரலாறே கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இண்டு டைட்டில் நேஷனல் இன்டிகிரேஷன் இங்கே இருக்கு அதே போல ஒரு காலேஜ் நடத்துற ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ ஒரு மாபெரும் ஒரு நடிகராக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அத்தனை அம்சமும் அவருக்கு இந்த ரெண்டு பசங்க பேசும்போதே தெரியுது அவங்க வந்து கில்லாடிங்க நிச்சயமா எல்லாருக்காக ஒரு வாட்டி எல்லாரும் கை தட்டுங்க ஊடகத்துக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் உங்களுடைய சின்ன சின்ன ஒரு வரிகள் தான் வந்து படத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் அதே போல நீங்க எடிட் பண்ணும்போது நிறைய இன்டர்நெட் டாட் காம்ஸ் நிறைய பார்த்தேன் எடிட் பண்ணும்போது ஃபியூச்சர்ல திருப்பதி சாமி குடும்பம் வரலாறு பேசக்கூடிய ஒரு படமா மாறும் அப்படின்றத என் சார்பில் எழுதிங்க நன்றி வணக்கம்